please like, share, and subscribe our channel. Let's enjoy learning now. Hello, welcome to Padayon. Today we are class 7, ka, chapter 3, fiber to fabric. Padne wale hai. In class 6, you have learned about some fibers obtained from plants. You also learn that wool and silk fibers are obtained from animals. Wool is obtained from the fleece, hair of sheep or yak. Silk fibers come from cocoons of the silk moth. Do you know which part of sheep's body yield fiber? Are you aware how these fibers are converted into the woolen yarn that we buy from the market to knit sweaters? Do you have any idea how silk fibers are made into silk? which is woven into saris तो आप क्लास 6 में फाइबर के बारे में पढ़े थे कि जो प्लांट से मिलते हैं इस बार हम लोग पढ़ने वाले हैं एनिमल से मिलने वाले फाइबर में तो जो वूल है ठीक है वो हम कहां से ऑप्टेन करते हैं हमें एनिमल से मिलता है ठीक है और ये वूल जो है वो शिप के कौन से बॉडी पार्ट से निकलता है वो भी हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले, in this chapter we shall try to find out answer to these questions. Animal fibers, wool and silk. तो so, सबसे पहले wool की बात करते हैं। Wool comes from sheep, goat, yak and some other animals. These wool yielding animals bear a hair on their body. Do you know why these animals have a thick coat of hair? Hair tap trap a lot of air. Air is poor conductor of heat, as you would learn in chapter four. So hair keep this animal warm. Wools derive from the hairy fibers. So wool जो है हमें sheep, goat, yak से मिलता है. और ये जो ठंडी जगह पे होते हैं, वहाँ पे ये जो शिप या गॉड या याक है तो उसको गर्म रखने के लिए काम आता है। Activity 3.1 Fill the hair on your body and arms and those on your head. Do you find any differences? Which one seems coarse and which one is soft? तो आपके शरीर में भी जैसे आम पे बाल है या सर पे बाल है दोनों क्या सेम है? नहीं है, right? Like us, the hair skin of the sheep has two types of fibers that forms its a fleece. तो तो उसी तरह से ये जो sheep है उसमें भी दो तरह के बाल देखने को मिलते हैं, fleece देखने को मिलते हैं. The coarse beard hair and the fine soft under hair close to their skin. The fine hair provide the fiber for making a wool. Some breed of sheep possess only fine under the hair and their present their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft hair under hair this process of selecting parents for obtaining a special characters in their offspring such as a soft under hair in a sheep is termed as selective breeding ठीक है so जब भी दो तरह के बुल यहाँ पे शिप में होते हैं एक तो कर्स बियर्ड होते हैं आउटर और एक तो अंडर जो अंडर वाले होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं जिसका बुल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है अब जो स्पेशली इस तरह से सिलेक्ट किया जाते हैं शिप और उनके जो पेरेंट हैं जिनके सॉफ्ट हुल ही ज़्यादातर Yield करना मतलब बनाना. Several breed of sheep are found in different parts of our country. However, the fleece of sheep is not the only source of wool. The wool commonly available in the market is sheep wool, yak wool is common in Tibet and Ladakh. Mohair is obtained from the Angora gods. So this is a type of wool. In the hilly regions of such as Jammu and Kashmir, तो वूल है वो हमें अलग-अलग जगहों से मिलता है और यहाँ पे याक शेप का वूल जो हमें कॉमनली तिब्बत और लद्दाख में मिल जाता है और मोहर जो वूल है वो अंगोरा गोट से मिलता है 
जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती हैं विल इज़ ऑल्सो ऑप्टेन फ्रॉम द गॉट हेयर द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गॉट इज सॉफ्ट इट इज़ वोवेन इन टू फाइन स्वाल्स कॉल्ड पशमीना स्वाल्स सो विच इज़ वेरी फेमस पशमीना स्वाल्स एक्चुअली तो गॉट के हेयर में से भी बनाई जाती है स्वाल जो कि कश्मीरी गॉट है एक और उसमें से मिलती है पशमीना स्वाल्स द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल इज़ ऑल्सो यूज एज अ वूल लाल माइन अल्पका फाउंड इन साउथ अमेरिका विच इज ऑल्सो हिल्ड इन द वूल एक्टिविटी थ्री पॉइंट टू कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ एनिमल हुज हेयर इज यूज एज अ वूल स्टिक दैम इन टू योर स्क्रैप बुक इफ़ यू आर अनेबल टू गेट अ पिक्चर्स ट्राई एंड ड्रॉ दैम सम फ्राम हियर इन दिस बुक फाइंड आउट द वर्ड शिप गॉड कैमल एंड याक इन योर लोकल लैंग्वेज एंड ऑल्सो अदर लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री सो ललमा अल पका राइट सो यू कैन जस्ट सी दी डिफरेंट एनिमल याक एक्टिविटी थ्री पॉइंट थ्री प्रोड्यूस आउटलाइन मेप ऑफ इंडिया द मे वर्ल्ड फाइंड आउट द मार्क प्लेस द मैप वेर यू कैन फाइंड दिज एनिमल्स एंड प्रोवाइड दैट प्रोवाइड द वूल्स यूज डिफरेंट कलर्स टू डिनाट द लोकेशन ऑफ अर डिफरेंट वूल यिल्डिंग एनिमल्स तो आप ये भी एक्टिविटी कर सकते हैं फ्रॉम फाइबर्स टू वूल फॉर ऑप्टेनिंग अ वूल शेप आर रेयर्ड देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड इन टू वूल लेट एस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शेप इफ यू ट्रैवल टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा पंजाब राजस्थान एंड गुजरात यू कैन सी शेफर्ड टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ शेप फॉर ग्रेजिंग शेप आर हबी वॉरिस एंड प्रीफर ग्रास एंड लीव्स Apart from the grazing, sheep prefer also rears also feed them on a mixture of pulses, corn, jowar, oil cake, and minerals. In winter, sheep are kept indoor and fed on leaves, grain, and dry fodder. So, if you go anywhere in India, then you can see that the cows are fed on leaves. भेड़ वगैरह को रखते हैं और उनको वो हर भी बॉरियस होते हैं यानी शाकाहारी तो उन्हें पल्सी स्कॉन जुआर ऑयल केक वगैरह सब खिला जाता है इन शिप आर रेयर्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ आर कंट्री फॉर वुल गिव्स द नेम ऑफ द सम ब्रीड ऑफ शिप रेयर्ड इन आर कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग वुल द क्वालिटी एंड द टेक्स्चर ऑफ द फाइबर ऑफ टेन फ्राम दैम इज ऑल्सो इंडिकेटेड इन द टेबल So in this table, it is already given. Certain breeds of sheep have a thick coat of hair on their body, which lends a good quality wool in a large quantity. As we mentioned earlier, the sheep are selectively bred, with one parent being a sheep of good breed. Once the reared sheep have developed the thick growth of hair, hair is shaved off for a getting a wool. Processing a fiber into wool, so the wool, which is used for knitting sweaters or for weaving a shawl, is the finished product of a long process, which involves the following steps. Step one is called the shearing. Shearing the fleece of the sheep along with the thin layer of skin is removed from the body. This process is called the shearing. Machines similar to those used by barbers are used to shear off hair. Usually, hair are removed during the hot weather. This enables the sheep to survive without the protective coats of hair. The hair provides woolen fibers. Woolen fibers are then processed to obtain a wool yarn. Shearing does not hurt the sheep, just as it doesn't hurt when we get hair cut or your father shaves his beard. Do you know why? The uppermost layer of the skin is dead. Also, the hair of the sheep grows again, just as your hair does. तो सबसे पहला प्रोसेस है वो जो है उसको बालों को हटाना है उसको शेयरिंग बोलते हैं खासतर इसको समर में किया जाता है ताकि ये किसी विंटर में उनके ये जो वूल है वो एनिमल को प्रोटेक्ट करता है और इससे कोई दर्द नहीं होता क्योंकि ये ऐसा ही है जैसे हमारे बाल काटना जिससे हमें कोई दर्द नहीं होता दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट सो मेक श्योर यू कीप रिमेंबर दिस ऑल types of breed and quality of wool there are many types of question that comes which uh, wool 
is good for salts so here it is a bakarwal where it is found jammu and kashmir that kind of the question may they ask in your school book step 2 is to shred its skin with the hair is thoroughly washed in the tank to remove grease dust and air dirt this is called a scouring now the scouring is done by machine dusra step hai saaf safai karne ka gandgi jo hai usme se hatane ka step 3 is called shorting after scouring shorting is done the hair skin is sent to factory where the hair of different texture are separated or sorted step 4 the small fluffy hair fibers called burrs ye yaad rakhna what is burrs are picked out from the hair and these are the same burrs which sometimes appear on your sweaters the fiber are combed again and dried this is the wool ready to be drawn into fibers step 5 the fibers can dried in a various colors as a natural fleece of the sheep and a goat in is a black brown or white तो फोर्थ स्टेप है जिसमें फ्लफ़ी छोटे छोटे जो है फाइबर हो निकाले जाते हैं स्टेप फाइव जो है उसमें उसको कलर किया जाता है करने के लिए तैयार होता है क्योंकि इट इज़ ओनली ब्लैक ब्राउन और वाइट कलर स्टेप सिक्स है द फाइबर्स आर स्ट्रेट एंड कम्ड एंड रोल्ड इन टू यान द लॉन्गर फाइबर आर मेड इन टू अ वूल फॉर स्वेटर्स एंड द शॉर्टर फाइबर स्पन्स फॉर द वूवन इन टू अ वल एंड क्लोथ्स so this is the process given sharing scouring shorting cleaning burrs dyeing and rolling so that's how the whole process is done okay let's now talk about the silk silk fiber are also animal fiber silk worm spin the silk fiber the rearing of silk worm for obtaining a silk is called a sericulture to jo silk obtain karne ke liye silk worm ko रखा जाता है तो उसको सैरिकल्चर बोलते हैं फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर एंड ग्रैंड मदर द काइंड ऑफ सिल्क सारीज दे वेयर एंड लिस्ट द डिफरेंट काइंड ऑफ सिल्क सारीज दे हैव बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ टेनिंग द सिल्क इट इज नेसेसरी टू नो इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मौत यानी ये ये जानने के लिए पहले हम लोग सिल्क मौत जो एक कीड़े होते हैं जिसमें से सिल्क बनाया जाता है उसकी लाइफ हिस्ट्री जानते हैं The female silk moth lays eggs from which hatch larva where which are called the caterpillars or a silk worm. तो जो उसमें silk moth है silk का जो कीड़ा होता है जब वो egg रखते हैं उसमें से बाहर आते हैं larva. जिसको हम silk capital uh, caterpillar या तो silk worm कहते हैं. They grow in the size when the caterpillar is ready to enter the next stage of his life. His tree is called a pupa. वो थोड़ा खा खा के थोड़ा बड़े होते हैं जिसको हम लोग प्यूपा बोलते हैं इट द फर्स्ट इट फर्स्ट वीव अ नेट टू होल्ड इट सेल्फ देन इट स्विंग्स इट्स हर्ड फ्रॉम साइड टू साइड एंड फ्रॉम द फिगर ऑफ एट ड्यूरिंग दिस मोमेंट ऑफ द हेड द कैटरपिलर सेक्रेड अ फाइबर मेड अप ऑफ द प्रोटीन विच हार्ड एन आउट ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम अ सिल्क फाइबर सुन द कैटरपिलर कम्प्लीटली कवर्स इट बाय सिल्क फाइबर एंड टर्नस इन टू प्यूपा दिस कवरिंग इज़ नॉन एज अ कुकून तो फिर ये जो कीड़े हैं वो थोड़े बने होने के बाद अपने आस पास एक एट नंबर जैसा वो प्रोटीन के थ्रेड से जाला बना देते हैं जिसको आप कुकून बोलते हो द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ प्यूपा इन टू द मॉच कंटिन्यूस इन साइड द कुकून और फिर उसके बाद में अंदर वो डेवलप होता है Silk fibers are used for weaving silk clothes. Can you imagine that the soft silk yarn is a strong as comparable thread of a steel? तो अगर आप को इसको compare करना है इसकी strongness से तो ये steel जितना मजबूत होता है Silk yarn is obtained from the cocoon of silk moth. There is a variety of silk moth which look very different from one to another, and the silk yarn is yield in different texture. coarse smooth shiny the tusser muga silk tusser silk kosa silk other different type of silk are obtained from the cocoon spun by the different type of moths the most common silk moth is mulberry silk moth the silk fiber from the cocoon of this moth is soft lustrous and elastic and can be dyed in a beautiful colors to jo uski varieties hain silk moth ki 
उसके ऊपर से वो डिफरेंट टेक्सचर वाले सिल्क प्रोड्यूस करते हैं और इसमें ये नाम दिए हुए टसर मूंग कोसा वाले और इनमें जो सबसे कॉमन है वो मलबरी सिल्क मौत है सो वी आर एंड बिकॉज दे आर लस्ट्रियस सॉफ्ट एंड इलास्टिक एज वेल सेरीकल्चर ऑफ कल सेरी सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉम इज़ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया इंडिया प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कॉमर्शियल स्केल सो देर आर एक्टिविटीज थ्री पॉइंट फाइव इज गिवन दैट यू कैन कलेक्ट द पीस ऑफ सिल्क एंड डू सम वर्क ऑन इट एक्टिविटी थ्री पॉइंट सिक्स वेर यू कैन लर्न अबाउट द आर्टिफिशियल और सिंथेटिक सिल्क दैट यू विल लर्न लेटर ऑन एंड देन थ्री पॉइंट सेवन वेर यू कैन कट आउट द पिक्चर्स एंड फाइंड आउट द मोर अबाउट सिल्क ऑम फ्राम द कुकून टू सिल्क सो अभी हमने जब कुकून की बात की कुकून में से कैसे सिल्क बनता है For obtain silk moth are reared and their cocoons are collected to get a silk thread. Rearing silk worm, a female silk moth lay hundred of eggs at a time. The eggs are stored carefully on the strip of clothes or a paper and sold to silk worm farmers. तो एक ये जो female silk moth है बहुत सारे hundred जैसे egg देते हैं तो उसको कपड़े पर रख के farmers को बेच दिया जाता है The farmers keep eggs under a hygienic condition and under suitable condition of temperature and humidity. और जो उनको रेयर करते हैं उस वो फार्म में उसको अच्छी जगह पर रखते हैं द एग आर बाम टू सूटेबल टेम्परेचर फॉर द लावा टू हैच फ्राम द एग और उसको इतना सफिशेंट टेम्परेचर दिया जाता कि वो जल्दी से वहाँ से बाहर आ सकें दिस इज़ डन वेन द मलबरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स तब तक जब तक कि वो मलबरी ट्री के अच्छे अच्छे पेड़ जो पत्ते हैं वो ना आ जाए द लारवा कोल्ड कैटर पिल्लर्स और सिल्कॉम्स ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज द इनॉर्मस इन साइज और फिर वो मलबरी ट्री को के लीव्स जो हैं वो खाते हैं डे एंड नाइट और बड़े होते जाते हैं द लारवा आर कैप्ट इन क्लीन बाम्बू ट्रेस अलॉन्ग विद द फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स आफ्टर ट्वेंटी फाइव टू थर्टी डेज द कैटर पिल्लर स्टॉप ईटिंग एंड मूव टू टाइनी चैम्बर ऑफ बाम्बू इन द ट्रे टू स्पन कुकुन Small racks or twigs may be provided in the trays to which the cocoons get attached, and the caterpillar or silkworm spin the cocoon inside, which develop the silk moth. Or, उसके वो 25-30 दिन के बाद वो खाना बंद करके अपने आसपास वो जो cocoon है वो silk बनाना शुरू कर देते हैं. Processing silk. A pile of cocoon is used for obtaining silk fibers. These cocoons are kept under the sun or boiled or exposed to steam. और वो कीड़े जब एकदम पूरे कुकन बन जाते हैं या तो उसको सन के अंदर ड्राई कर दिए जाते हैं या तो स्टीम वाटर में डाल दिए जाते हैं द सिल्क फाइबर सेपरेटेड आउट और फिर उसमें से सिल्क फाइबर निकाला जाता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट ऑफ थ्रेड फ्रॉम द कुकन फॉर यूज ऑफ एज अ सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द स्किल सिल्क जिस तरह से उसमें से सिल्क निकाला जाता है उसको रीलिंग द सिल्क बोलते हैं रीलिंग इज डन इन अ स्पेशल मशीन विच अनबाइड द थ्रेड ऑफ फाइबर of a silk from the cocoon silk fibers are then spun into a silk thread which are woven into silk cloth by weavers aur fir us machine mein se wo thread nikale jate hain aur fir jo weavers hote hain wo silk fiber mein se silk banate hain so that's the end of the chapter